lanjut nih Ustadz Maulana. Assalamualaikum yeah. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Semangat ya Ustadz ya, hari ini kita ya, bahasnya yeah. poligami lagi mm-hmm. Nah Ustadz Maulana, ini uh, maaf ya Ustadz, ini di luar itu banyak sekali yang bilang bahwa uh, poligami ini adalah sunnah Rasulullah ya. Nah tapi apakah benar nih jika memang ingin berpoligami, apakah harus menunggu istri pertama wafat dulu? Nah itu katanya, dan benarkah? Pernikahan Rasulullah yang terlama itu adalah dengan Ibunda Siti Khadijah. Nah mohon izin silakan Ustaz Maulana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Ilman, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Oh jama. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di penghujung eh, Rabiul Akhir tepatnya tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Mohon maaf hari ini saya harus sampaikan perihal tentang eh, Sanggup berlaku adil, siap berlaku adil, mampu berlaku adil. Pertanyaan ini muncul karena adanya dua, tiga, sampai empat. Hari aja kalau mau dibagi susah ya. Tujuh hari dibagi dua, ada yang dapat tiga, ada, ada yang, yang dapat, dapat empat. empat. Ah itulah. Nah k- kalau tadi... Alasan orang berpoligami dibahas oleh Ustaz Sam untuk menambah kebaikan. Tapi kalau berlaku zolim menambah juga dosanya. Sementara saya yang ditanyakan untuk bahagian saya perihal tentang. Hmm, bukankah kita alasannya untuk ikuti sunnah Nabi. Ikuti sunnah Nabi. Apakah benar jika lo ingin untuk mohon maaf. Menikah lebih dari satu, harus ikuti Rasulullah. Jawabannya kembali dulu. Histori dari kehidupan Rasulullah, huswatun hasanah, suri tola dan kita. Mohon maaf, harus saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW bersama Bunda Hadijah. Istri yang luar biasa, mendampingi Rasulullah itu lebih lama. Dalam artian 25 tahun. Karena Nabi menikah bersama umul mukminin itu sekitar usia Nabi 25 tahun. Dan Nabi, mohon maaf, ditinggal umul mukminin Hadijah, yakni uh, usia Nabi 51 tahun. Berarti pernikahan Nabi 25 tahun bersama Siti Hadijah. Ya, sementara mohon izin saya sampaikan Nabi ah, poligami hanya berusia selama ya 13 tahun. Nah, karena Nabi kan usianya 63, usia 51 ditinggal umul muminin. Berarti 12 sampai 13 tahun doang. Artinya lebih lama bahkan putra putri Rasulullah itu berasal dari Siti Hadijah. Siti Hadijah. Maka ini sebenarnya kenapa Nabi berpoligami? Karena kebaikan, karena pendidikan dan untuk menolong. Sekali lagi kebaikan, pendidikan, menolong. menolong. Jadi tidak ada unsur nafsu, tidak ada unsur yang lainnya. Mohon maaf, karena segala yang dilakukan oleh Rasulullah mengandung hikmah dan pembelajaran buat kita. Bukan jadi alasan untuk menyakiti, bukan alasan untuk melukai, bukan alasan untuk memanfaatkan. Nah, itu. Dan yang tadi dikatakan hanya diperbolehkan, bukan diperintahkan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Maulana. Jadi ya jamaah ya, sekali lagi nih ya. Jadi kalau misalnya mau menikah lagi, coba kita lihat dari sifatnya, dari niatnya untuk kebaikan tadi ya, kata Ustaz Maulana juga. Kita lihat hikmahnya, jangan sampai niatnya beda. Dan ya. kalau memang mau ikuti Nabi, sekalian tunggu yang pertama meninggal, <laughs> orang gantinya. Kalau eh. mau ikuti Nabi, Nabi kan menikah sama Sauda usianya 55 tahun, iya. agak lebih tua kan. Makanya, yang jadi cari jangan... Yang, yang ada, jangan yang cari-cari cari dong, uh-uh, jangan sampai cari yang muda.